大家好，欢迎收看艳红的视频。今天给大家带来的是一套大拉翅造型的展示。这次非常开心能够来到故宫，亲眼看到建筑彩绘中的中国色。这套造型的灵感也来自于此。今天就跟随我的步伐来寻找传统古建筑中的中国色。古代习惯把蓝统称为青，并注有“青取之于蓝而青于蓝”的诗句。青色在古代还代表着东方方位，最早是用天然的玉青石磨制而成，后以蓝铜矿为原料，在中国古建材画中经常与青莲色等搭配，并产生逐渐过渡，是使用很普遍的装饰色。说到蓝色在饰品中的运用，就不得不提到点翠了。点翠饰品在不同的光线下会折射出不同的颜色。我们这里用湖蓝色染色鹅毛来代替翠鸟羽毛来进行制作，用易拉罐做底，将易拉罐洗干净以后进行裁剪和打磨，把剪下的模板粘贴在易拉罐上，用 0.2 毫米的铜丝掐丝，这里一比一的还原了图书中的点翠头饰。将做好的小零件进行组装，每个部件镶嵌上珍珠和玛瑙，再用铜丝固定，把每个小部件都组合起来，我们的仿点翠部分就完成了。天地玄黄，宇宙洪荒。黄色代表孕育万物的土地，表示生命之源，也表示中央所在。在皇宫紫禁城中，以黄色的琉璃瓦最为尊贵。皇帝的主要居所都覆盖黄色的琉璃瓦，象征着权力、富贵、光明和智慧。金色是朱色中表现最为华贵庄重的颜色，金色也是富贵权势和地位的代表色。在皇家建筑上的彩绘，大量使用金色以体现高贵和富丽堂皇。在中国彩画和雕塑中，会用金箔贴金，或者制成颜料来让绘画或者雕塑金光夺目。当然，在我们的饰品制作中，金色是非常重要的颜色。这里用到金色的花朵、凤凰、流苏，还有一些金色配件，让整个造型的色彩更加的丰富有层次，更加的富丽堂皇。最后，我们再来增加一些细节。白色是一种素色，在中国古代建筑中，汉白玉石桥的白色为玉白，而在我们的饰品中也有一种非常常见的白色，那就是珍珠白。用小米珍珠做成珍珠花，点缀在蓝色和金色中间，让整个颜色都提亮了。黑色是玄色，方位上象征着北方，代表水。相传在远古的夏代和秦代，都崇尚黑色。秦始皇时代的秦人根据五行学说，认定自己符合水德，水与黑色配合，所以秦代也上黑。中古之后，黄色、朱色成为正色。黑色在主流的社会中逐渐退出，在我们今天的造型中，服饰上和头饰上都有黑色的搭配，主要是做头饰的底子部分。这里参考了大拉翅传统的骨架，在中间我增加了一层无纺布，主要是为了让头发能够更好的固定头饰。再用发网加固一下，接下来再固定上头饰。将我们前面做的小部件用钢夹插在假发上，这样可以灵活的运用。如果家中有不同的小簪子，还可以自己 DIY 哦。一提到中国色，那就不得不让我想到红色。红色几乎是中国色的代表色。古代的中国人，从洞房花烛到金榜题名，从衣装到住所
，上红的习俗随处可见。红色象征着吉祥、喜庆、积极、热情、勇敢和正义。红色最早来自于先人们对太阳与火种的膜拜，五行中火对应的颜色便是红色。而在建筑中常见的就是朱红和铁锈红了。红色是以天然矿物朱砂制成，朱色象征着朱雀指南方。皇宫建筑也是以朱红色装饰宫墙。铁锈红也叫土红，是由大比例的红加黄、黑色组合而成。在清明的建筑彩画中，铁锈红多做底色大量出现。今天我们的造型和服装就是以红色为主。搭配马老红的潮珠项链和配饰，构成了我们整体造型一个重要的组成色块。今天我们选择的五个颜色，在五行中也有着对应的关系，即金对白色，木对青色，水对黑色，火对赤色，土对黄色。这样的色彩搭配也是非常经典的搭配。如果喜欢的话，记得给我一个点赞哦。好了，本期的视频就到这里，我们下期再见，拜拜。